ఒక అత్యంత ప్రియులైన వెలుతురు అనుదైన వాక్యధాన వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో మీకు శుభాభందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం రండి మన మత్స్య స్వార్థను పదకొండో అధ్యాయంలో కొన్ని విషయాలు మనం ధ్యానించుకుంటూ వస్తున్నాం నిన్నటి తరగతిలో మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు దేవుని రాజ్యాన్ని ఎలా ప్రకటించాడు బాప్తీస్ మిస్ యోహాను అడుగుతున్న ప్రశ్నలకు తన మెస్సేనని యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు ఏ విధంగా చెప్పాడు తర్వాత బాప్తీస్ మిస్ యోహాను గురించి యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు ఏమని సాక్ష్యం చెప్పారు అనేది మనం నిన్నటి తరగతిలో చూసాం మత మత్స్య వార్త పదకొండో అధ్యాయము మొదటి నుంచి పదిహేను వచనాలు చూసాం ఈరోజు మత్స్య వార్త పదకొండో అధ్యాయము పదహారు నుంచి ఇరవై నాలుగు వచనాలు మనం ధ్యానించాలి దీన్ని మనం ఈ పదహారు నుంచి ఇరవై నాలుగు వచనాలని రెండు భాగాలుగా విభజిస్తాం మొదటి భాగంలో పదహారు నుంచి పంతొమ్మిది వచనాల్లో దేవుని మాటలకు స్పందించని తరాన్ని గురించి యేసు ప్రభావారు ఏం చెప్తున్నాడో చూస్తున్నాం తర్వాత ఇరవై నుంచి ఇరవై నాలుగు వచనాలు చూస్తే తను తన మాటలకు స్పందించకపోతే కనుక తన మాట వినకపోతే ఏ విధంగా ఆయన జడ్జిమెంట్ ఇస్తాడు అనేది చూస్తాం మొదటిగా ఈ పదహారవ వచనం నుంచి పంతొమ్మిదవ వచ్చిన వరకు ఇలా సెలవిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఏమనంటే ఈ తరమ వారిని దేనితో పోల్చుదును సంత వీధుల్లో కూర్చుని ఉండి మీకు పిల్లను గ్రో ఊదితిమి కానీ మీరు నాట్యమాడ రైతురి ప్రలాపించితిమి కానీ మీరు రొమ్ము కొట్టుకున్న రైతురి తమ చెలికాండ్రతో చెప్పి పిలుపులాట ఆడుకును పిల్లకాయలను పోలి ఉన్నారు ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు ఈ పదకొండో అధ్యాయం ప్రారంభంలో బాప్తీస్ మిస్ యోహాన్ యొక్క శిష్యులతో మాట్లాడాడు తర్వాత బాప్తీస్ మిస్ యోహాన్కి యొక్క ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పాడు తర్వాత వెంటనే తను జన సమూహాల వైపు తిరిగి వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు తర్వాత ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఏమన్నా అంటే ఈ తరం వారిని అంటే అప్పుడున్న ఏదైతే జనరేషన్ ఉందో ఆ తరం వారిని చూసి యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు చాలా బాధపడుతుంటాడు ఎందుకనంటే దేవుడు ఏదైతే మెసేజ్ చెప్పమని పంపించాడో ఆ మెసేజ్ సందేశాన్ని బాప్తీస్ మిస్ యోహాన్ ప్రకటించాడు అదే సందేశాన్ని పరలోక రాజ్యం సమీపించింది బారు మనసు పొందనని యేసుక్రీస్తు వారు ప్రభు వారు కూడా ప్రకటించారు అదే మెసేజ్ని తన శిష్యులు పన్నెండు మందిని పంపించి ఇదిగో దేవుని రాజ్యం సమీపించింది మీరు మారు మనసు పొందనని మీరు వెళ్ళి చెప్పండి చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలకని మత్స్య స్వార్థ పదో అధ్యాయంలో శిష్యులు కూడా పంపించారు అయితే ఎవరిని పంపించినప్పటికీ వీళ్ళు తమ పోకడలను మార్చుకోవట్లేదు తమ హృదయాన్ని దేవునికి ఇవ్వటం లేదు అందుకనే వీళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడున్న జనరేషన్ని తరాన్ని నేను ఎవరితో పోలుస్తాను అని ఒక ఇలస్ట్రేషన్ చెప్తున్నాడు ఉపమానాన్ని చెప్తున్నాడు ఏమనంటే సంత వీధుల్లో కూర్చుని ఉండి మీకు పిల్లను గ్రో ఊదితిమి కానీ మీరు నాట్యం ఆడలేదు సంత వీధుల్లో కూర్చున్నాం ఆ సంత వీధుల్లో మార్కెట్ ప్లేసెస్లోకి వచ్చి మేమేం చేసామంటే పిల్లను గ్రో ఊదాం ఫ్లూట్ వాయించాం మ్యూజిక్ వేసాం కానీ ఆ మ్యూజిక్ మీరు స్పందించలేదు అంటే దేవుడు తన ప్రజల్ని రక్షించుకోవటం కోసం అందరూ రక్షించబడాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అంతటి అందరూ మారు మనసు పొందాలని దేవుడు సంకల్పిస్తున్నాడు ఏ వ్యక్తి నరకానికి వెళ్ళకూడదని కోరుకుంటున్నాడు ఏ వ్యక్తి తన పాపంలోనే తన పాప స్థితిలోనే మరణించాలి అని దేవుడు కోరుకోవట్లేదు అందరూ మారు మనసు పొందాలని దేవుడు హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాడు అందరూ పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించాలని తన ప్రియకుమారుడని యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని కూడా ఈ భూమి మీద పంపించాడు అయితే వీళ్ళని ఈ ప్రజల్ని రీచ్ అవటానికి దేవుడు వాడిన పద్ధతుల్లో ఏ పద్ధతుల్లోనైతే వీళ్ళని మేము మీట్ అవ్వగలము ద వేరియస్ మెథడ్స్ టు రీచ్ ద జనరేషన్ టు ప్రొక్లెయిమ్ ద గాస్పల్ అంటే దేవుని రాజ్య సువార్తను ప్రకటించడం కోసం ఏ పద్ధతిలో చెప్తే వీళ్ళకి అర్థమవుతుందో ఆ పద్ధతిలోనే దేవుడు కూడా ప్రకటించాడు ఏ విధంగా చెప్తే వీళ్ళు అర్థం చేసుకోగలరో వీళ్ళు అర్థం చేసుకునే విధానంలోనే దేవుడు వీళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాడు పిల్లను కూడా ఊదాం ఈ విధంగా ఊదితే మీకు అర్థమవుతుంది మీరు సంత వీధుల్లో ఉన్నారు మేము కూడా సంత వీధుల్లోకి వచ్చాం పిల్లను కూడా ఊదాం పిల్లను గ్రో ఊది దేవుని రాజ్య సువార్తను మేము ప్రకటిస్తూ ఉంటే మీరు నాట్యం ఆడలేదు డాన్స్ వేయలేదు అంటే మీరు మారు మనసు పొందలేదు మీకు సువార్త అర్థమైంది మీకు మెసేజ్ అర్థమైంది మీకు గాస్పల్ అర్థమైంది మీకు దేవుని రాజ్య నీకు చేరటానికి ఏం కావాలో అర్థమైంది కానీ మీరు దానికి ప్రతిస్పందించలేదు మీరు కావాలని దేవుని ఉగ్రతను కొని తెచ్చుకుంటున్నారు కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని ఏ దేవునితో పోలుస్తాను ఒకటి పిల్లను గ్రో ఊదితే మీరేమో నాట్యం ఆడలేదు దేవుడు ఇంకొక పద్ధతిలో వచ్చాడంట వాళ్ళకి సువార్త ప్రకటించడానికి ఆ పద్ధతి ఏంటంటే పదిహేడు వచ్చినలో మాట్లాడుతున్నాడు మేము ప్రలాపించితే మీ కానీ మీరు రొమ్ము కొట్టుకున్న రైతురి ప్రలాపించాం ఏడ్చాం ప్రతిస్పందించట్లేదు రెండు విషయాలు మాట్లాడుతున్నాడు ఒకటి పిల్లను గ్రో ఊదాం ఈ పద్ధతిలో సువార్త ప్రకటించాం అయినా మీరు మారు మనసు పొందలేదు ప్రలాపించాం కానీ దీనికి కూడా మీరు మారు మనసు పొందట్లేదు ఏం చేసినా కానీ మీరు మారు మనసు పొందట్లేదు కావాలనే మీరు ఈ సత్యాన్ని అంగీకరించట్లేదు హృదయపూర్వకంగా బుద్ధిపూర్వకంగా కృపను మీరు పక్కకు నెట్టేస్తున్నారు బుద్ధిపూర్వకంగా ఏ సిలువైతే మీకు రక్షణకు ఆధారకరంగా ఉందో ఏ విశ్వాస
విశ్వాసాన్ని దేవుని సత్యాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని మీరు పక్కకు పెట్టి దేవుని ఉగ్రతను మీరు పోగేసుకుంటున్నారు మారు మనసు పొందట్లేదు ట్రూత్ని అంగీకరించట్లేదు అని యేసు ప్రభావాన్ని వీళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు ఎవరితో నేను మిమ్మల్ని పోలుస్తానంటే చిన్నపిల్లలు ఉంటారు వాదులాట ఆడుకుంటారు పిలుపులాట అనమాట అదే మాట్లాడుతున్నారు తమ చెలికాండ్రతో చెప ప్పి పిలుపులాట ఆడుకొని పిల్లకాయల పోలి ఉన్నారు మీరు యాక్చువల్గా మెచ్యూరిటీ పీపుల్ మీలో బోధించేవారు ఉన్నారు శాస్త్రులు ఉన్నారు పరిశైలు ఉన్నారు ధర్మశాస్త్రాన్ని రకరకాల గ్రా విధానాల్లోకి రాసే శాస్త్రులు లాంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు మీరు ఎంత జ్ఞానవంతులైనా కానీ ఎలా కనిపిస్తున్నారంటే సత్యాన్ని అంగీకరించని వ్యక్తుల్లాగా మీరు ఉన్నారు కాబట్టి మీరు చిన్నపిల్లలు తగులాట ఆడుకునే వాళ్ళలాగా ఉన్నారు పిల్లకాయల పోలి ఉన్నారు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు ఆ తరమ వారికి ఒక బోల్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వటం మనం చూస్తున్నాం అయితే వీడు కావాలనే సత్యాన్ని అంగీకరించట్లేదు కావాలని యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు మెస్సయ్యగా కావాలనే దేవుని కృపను వీళ్ళు పక్కకు నెట్టి వేస్తున్నారు తురోసి వేస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళకి జడ్జిమెంట్ ఉంది అని యేసు ప్రభావారు చెప్తున్నాడు దానికంటే ముందు వీళ్ళు సత్యాన్ని అంగీకరించకపోగా దేవుని విమర్శించడమే పనిగా పెట్టుకున్నారు పద్దెనిమిది వర్షంలో మాట్లాడుతున్నాడు ఏమనంటే యోహాను తినగయు త్రాగగయు వచ్చాను గనుక వీడు దయ్యములు పట్టిన వాడని మీరు వారు అనుకొని చున్నారు యోహాను ఆహారం ఏం తీసుకోలేదు అడవి మిడతలను తినేవాడు అడవి తేనను తినేవాడు కాబట్టి ఇతను తినకుండా ఫాస్టింగ్ ఉండి వస్తున్నాడు కాబట్టి ఇతను దయ్యాలు పట్టిన వ్యక్తి అని యోహాన్ని మీరు కామెంట్ చేశారు విమర్శించారు ఇప్పుడు మనిషి కుమారుడు తింటున్నాడు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు ఏమో తింటున్నాడు ఉపవాసం ఉండకుండా పంతొమ్మిది వర్షంలో మనిషి కుమారుడు తినుచును త్రాగుచును వచ్చాను గనుక యేసుప్రభారు చెప్తున్నాడు నేనే యోహానేమో తినకుండా తాకుండా వచ్చాడు అట్లా వచ్చి మీకు సువార్తను ప్రకటిస్తే పిల్లను గ్రోవు ఊదాడు ప్రలాపించాడు కానీ మీరు స్పందించలేదు మీరు మారు మనసు పొందలేదు మరి నేనేమో తినుచు త్రాగుచు వచ్చా ఈ పద్ధతిలో ఉన్న మీకు సువార్త అర్థమవుద్దని చెప్తే అర్థమైంది కానీ మీరు దాన్ని పెడచవని పెట్టారు తినుచును త్రాగుచును వస్తే మీరు నన్నేమన్నారంటే యేసుప్రభు అని ఏమన్నారంటే ఇతడు తిండిబోతు మద్యపాని సుంకర్లను కును పాపులకును స్నేహితుడని వారు అనుచున్నారు బాప్తీస్ మిచ్చి యోహాన్నేమో దేవాలు పెట్టిన వ్యక్తి అన్నారంట తింటలేదు కాబట్టి తిన్ని త్రాగుతున్న యేసుక్రీస్తు ప్రభావారినేమో ఇతడు తింటున్నాడు కాబట్టి తిండిబోతు తాగుతున్నాడు కాబట్టి తాగుబోతు మద్యపాని అంతేకాదు సుంకర్లకు పాపులకు స్నేహితుడు లేచిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళతోనే తిరుగుతున్నాడు అని యేసు ప్రభువారిని విమర్శించే పని పెట్టుకున్నారు గమనించండి తిన్నా విమర్శిస్తున్నారు తినకపోయినా విమర్శిస్తున్నారు అంటే ఏ విధంగా వీళ్ళకి సువార్త ప్రకటించినా సత్యమైతే అర్థమవుతుందిలే కానీ వీళ్ళు ఆ సత్యాన్ని అంగీకరించట్లేదు కావాలనే బుద్ధిపూర్వకంగా సత్యాన్ని అంగీకరించకపోగా దేవుని బిడ్డలను విమర్శించడం దేవుని సేవకులు విమర్శించడం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని డైరెక్ట్గా విమర్శించే పనిని పెట్టుకున్నారు ఆయనకు ఒక పేరు పెట్టారంట ఇతను తిండిబోతుంటున్నారు ఇతడు తాగుబోతుంటున్నారు ఇతడు పాపులకు స్నేహితుడు అంటున్నారు ఇతడు సుంకర్లకు స్నేహితుడు అంటున్నారు అని చెప్పి ఆయనను జ్ఞానం జ్ఞానం అని దాని క్రియలను బట్టి తీర్పు పొందుదు నేను దేని గురించి మాట్లాడుతున్నానంటే పంతొమ్మిది వచ్చిన చివరిలో జడ్జిమెంట్ ఉంది మీరు ఏ విషయంలోనైతే జ్ఞానాన్ని మీరు అంటున్నారో ఏ విషయంలోనైతే మీరు మీ జ్ఞానాన్ని బట్టి ఉప్పొంగుచున్నారో ఆ జ్ఞానాన్ని బట్టి దేవుడు మీకు తీర్పు తీరుస్తున్నాడు ఆ జ్ఞానమే మిమ్మల్ని దేవుని రాజ్య సువార్తను అంగీకరించనీయకుండా చేస్తుంది కాబట్టి కృపను హేళనగా చూస్తున్నారు మీరు కాబట్టి మీకోసం తీర్పు రెడీగా ఉంది ఆ తీర్పులో మీకు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారంటే నిత్య నరకాగ్ని గుండానికి వెళ్ళిపోతారు కారణం ఏంటంటే మీరు నన్ను అంగీకరించట్లేదు యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని అంగీకరించకపోతే ఎవరినైనా సరే దేవుడు ఖచ్చితంగా నరకానికి పంపిస్తాడు మనుషులు ఎందుకని నరకానికి వెళ్తున్నారంటే వాళ్ళు పాపం చేస్తున్నారు కాబట్టి నరకం వెళ్ళట్ల వాళ్ళు పాపం చేసి దేవుని కుమారుని అంగీకరించట్లేదు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని అంగీకరించకపోతే నరకం వెళ్తున్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని అంగీకరిస్తే పరలోక రాజ్యాన్ని చేరుకుంటున్నారు అందుకనే యేసు ప్రభావారు తన గురించి తను చెప్పుకున్నాడు నేనే సత్యాన్ని నేనే మార్గాన్ని నా ద్వారా తప్ప తండ్రి రాజ్యానికి ఎవరు వెళ్ళలేడు నేనే సత్యం నేనే మార్గం నేనే జీవం ఇదిగో గొర్రెలు పో ద్వారాన్ని నేనే నా ఎవరన్నా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకుంటే నా ద్వారానే వెళ్తారు తండ్రితో ఎవరన్నా మాట్లాడాలనుకుంటే నా ద్వారానే మాట్లాడతారు కాబట్టి నేను మధ్యవర్తిని మనుషులకి దేవునికి మధ్యవర్తిని నేనే అని యేసు ప్రభువారు తన గురించి తను చెప్పుకున్నాడు అయితే ఏ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అయితే మనం పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళటానికి ఆధారం అయ్యాడో ఏ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అయితే దేవుని కృపను మనం పొందుకోవటానికి ఆధారం అయ్యాడో ఏ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అయితే దేవుని ఉగ్రత మన మీదకి రానీయకుండా అడ్డుపడ్డాడో ఏ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి ద్వారానైతే మన పాపాలు క్షమించబడుతున్నాయో ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని వీళ్ళు బుద్ధిపూర్వకంగా పక్కన పెట్టారు కాబట్టి జ్ఞానాన్ని బట్టి పక్కన పెట్టారు కాబట్టి వీళ్ళకి జడ్జిమెంట్ ఉంది తీర్పు ఉంది ఆ తీర్పులో వీళ్ళని ఎవరు రక్షించలేడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారే న్
చాలా మంది వాళ్ళకున్న జ్ఞానాన్ని బట్టి దేవుడిని అంగీకరించట్లా వాళ్ళకున్న కులాన్ని బట్టి అంగీకరించట్లా వాళ్ళకున్న డబ్బు అధిక అహంకారాన్ని బట్టి దేవుని అంగీకరించట్లా వాళ్ళకున్న బంగారం లేకపోతే ఏదైతే పవర్స్ ఉన్నాయి ఈ భూమి మీద ఉన్నతమైన స్థితి ఉందో ఆ స్థితిని బట్టి దేవుని అంగీకరించట్లా దేవుడు అంటున్నాడు మీరు దేని బట్టి అయితే నన్ను అంగీకరించలేకపోతున్నారో రేపొద్దున మీకు జడ్జిమెంట్ ఉంది అని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మాట్లాడుతున్నారు ఇది మొదటి విషయం కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఏవైతే దేవుడిని మన మనం అంగీకరించుకుని అడ్డుపడుతున్నాయో వాటిని మనం విసర్జించాలి విడిచిపెట్టాలి అన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యంగా మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని హత్తుకొని ఉండాలి సువార్తను సత్ సువార్త సత్యాన్ని మనం అంగీకరించాలి సువార్త సత్యాన్ని అంగీకరించినంత మటుకు మన బ్రతుకులో మార్పు ఉండదు మనం ఇంకా చీకట్లోనే బ్రతుకుతూ ఉన్నట్టు దేవుడు అంటున్నాడు ఎవరు చీకట్లో బ్రతకడానికి వీల్లేదు నేను లోకానికి వెలుగై ఉన్నాను వెలుగుగా దేవుడు ఈ లోకానికి వస్తే వెలుగు దగ్గరకు వస్తే మన చీకటి క్రిగులు బయటపడతాయేమోనని మనుషులు వెలుగును ప్రేమించక తమ చుట్టూ ఉన్న చీకటినే ప్రేమిస్తున్నారు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు నేను మీకు వెలుగై ఉన్నా మీరు నా దగ్గరకు వస్తే మీరు కూడా లోకానికి వెలుగ్గా ఉంటారు అని యేసు ప్రభు వారు సెలవిస్తూ ఉన్నారు క్రీస్తుని మనం అంగీకరించకపోతే జడ్జిమెంట్ అనేది ఉంది ఆ జడ్జిమెంట్ రోజు మనకున్న జ్ఞానం మనల్ని రక్షించదు ఆ తీర్పు రోజు మనకున్న బలం మనల్ని రక్షించదు ఆ తీర్పు రోజు మనం ఇప్పటి వరకు ఈ దేన్ని అయితే అంట పెట్టుకున్నామో ఆ కులం కూడా మనల్ని రక్షించదు ఇప్పటి వరకు మనం దేని కోసమైతే ప్రభువుని మనం విడిచిపెట్టామో ఆ ఉన్నతమైందిగా నువ్వు భావించింది ఏది కూడా ఆ రోజు నిన్ను రక్షింపలేదు కొండలకు పారిపోతారంట గట్టులకు పారిపోతారంట రొమ్ము కొట్టుకుంటారంట దేవుని తీర్పులో భయంకరమైన ఆ మహాదేవం వచ్చినప్పుడు తీర్పులో మనం ఉండకుండా ఉండాలి తప్పించుకోవాలంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని రక్షకుడిగా అంగీకరించాలి దేవుడు చెప్పాడు తన ఎందరైతే అంగీకరిస్తారో వాళ్ళకి తన పిల్లల ఒకటికి దేవుడు అధికారం ఇచ్చాడు వాళ్ళంట చీకట్లో నుంచి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి వచ్చారంట వాళ్ళు మరణంలో నుంచి జీవలోనికి దాటి ఉన్నారంట వారు తీర్పులోనికి రాక మరణంలో నుంచి జీవలోనికి వచ్చారు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని అంగీకరిస్తే రక్షకుడికి అంగీకరిస్తే సత్యాన్ని అంగీకరిస్తే వాళ్ళు తీర్పులో నుంచి తప్పించబడ్డారు సత్యాన్ని అంగీకరించకపోతే యేసు ప్రభుని అంగీకరించకపోతే వాళ్ళు తీర్పులో ఉన్నారు కాబట్టి విశ్వాసులకి తీర్పు లేదు అవిశ్వాసులకి తీర్పు ఉంది విశ్వాసులకి రావాల్సిన తీర్పు కలువరిలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆ తీర్పును పేస్ చేశాడు పాపులకు రావాల్సిన శిక్ష అంతా ఆయన మీద పడింది పాపులకు వాళ్ళు చెల్లించాల్సిన ప్రతి మూల్యం ప్రతి క్రైదనం ప్రతిదీ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెల్లించాడు జడ్జిమెంట్ అంతా కలువరి శిలువులో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పేస్ చేశాడు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి ద్వారా మనం తీర్పును తప్పించుకుంటున్నాం యేసుక్రీస్తు ప్రభువును రక్షకు అంగీకరించిన వ్యక్తులు ఆ తీర్పులో చేతులు కట్టుకుంటూ నిలబడతారు ఆ రోజు ఎవరు వాళ్ళని కాపాడలేరు కాబట్టి తీర్పులో ఉంటావా తీర్పును తప్పించుకుంటావా అనేది నీ చేతుల్లోనూ ఉంది రండి మనం కొన్ని విషయాలు ఇరవై నుంచి ఇరవై నాలుగు వచనాలు చూస్తే మరొక విషయం మనకు అర్థమవుతుంది ఇరవై వచనంలోకి వెళ్ళిపోతే యేసు ప్రభు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు పిమ్మట ఏ ఏ పట్టణంలో ఆయన విస్తారమైన అద్భుతములు చేసినో ఆ పట్టణములు వారు మారు మనసు పొందకపోవటం వలన ఆయన వారింట్లో గద్దెంపసాగెను ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారు ఎన్నో మెరకలు చేశారు అద్భుతాలు చేశాడు ఎరుష్టేములు కపిరిన హోములు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న తూరు సిదోని ప్రాంతాలు లేకపోతే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆ సమరయ ప్రాంతాలు ఏమి అన్ని ప్రాంతాల్లో దేవుడు ఎన్నో అద్భుతాలు మహత్కార్యాలు ఆశ్చర్యకార్యాలు చేసినప్పటికీ ఆయన చేసిన అద్భుతాలు చూసి బాగుందిలే అని చప్పట్లు కొట్టారే కానీ ఆయన ఎందు ఎవరు విశ్వాసం ఉంచట్లేదు అంటే మనం గమనించాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన సత్యం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కూడా అద్భుతాలు చేయడానికి ఏమి అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదు తను మెస్సయ్యగా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మెస్సయ్య చేయాల్సిన క్రియలు ఉన్నాయి అద్భుతాలు ఆశ్చర్య క్రియలు మెస్సయ్య చేయాలి కాబట్టి ఆయన అద్భుతాలు ఆశ్చర్య క్రియలు చేశాడు దానికంటే ప్రాముఖ్యంగా దేవుని రాజ్యాన్ని ప్రకటించారు ఈ రోజుల్లో అద్భుతాల ద్వారా మనుషులు రక్షించబడతారన్న కాన్సెప్ట్లో ఎవరైతే ఉంటున్నారో వాళ్ళు వాళ్ళకి ఈ వాక్యం చంపబెట్టు లాంటిది అద్భుతాలు ఏ వ్యక్తిని రక్షింపలేవు దేవుని దగ్గరకు వస్తే రోగాలు తగ్గుతాయని కొంతమంది వస్తున్నారు దేవుని దగ్గర యేసు ప్రభు వారు నమ్ముకుంటే కలిసి వస్తుందని కొంతమంది నమ్ముకుంటున్నారు యేసు ప్రభు వారి దగ్గరకు వస్తే గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుందని కొంతమంది నమ్ముకుంటున్నారు యేసు ప్రభు దగ్గరకు వస్తే ఏవేవో భూ సంబంధమైన దీవెనలు ఆశీర్వాదాలు వస్తాయని భ్రమ పడుతున్నారు కానీ యేసు ప్రభు వారి దగ్గరకు వస్తే అవేమీ రావు యేసు ప్రభు వారి దగ్గరికి యేసు ప్రభు నమ్ముకుంటే మీకు యేసు ప్రభు వారే దొరుకుతాడు యేసు ప్రభు నమ్ముకుంటే పరలోక రాజ్యాన్ని చేరుకుంటారు తప్ప ఇహలోక ఆశీర్వాదాల గురించి ఆయన ప్రస్తావించలేదు వాటికి అధిక ప్రాధాన్యత కూడా ఆయన ఇవ్వలేదు ఆయన అన్నాడు మనిషి కుమారుడికి తలవాల్చుకోవడానికి చూడలేదు వస్తారా నన్ను వెంబడిస్తారా ఆకాశ పక్షులు గూళ్ళు ఉన్నాయి నక్కలకు బొరీలు ఉన్నాయి నాకైతే తలవాల్చుకోవడానికి చూడలేదు ఇల్లు లేదు అడ్రస్ లేదు మీరు వస్తారా
తప్పు ఇక్కడ అద్భుతాలు ఏ వ్యక్తిని రక్షించవు అద్భుత ఈ వ్యక్తిని రక్షించే శక్తి వాక్యానికి ఉంది వ్యక్తిని రక్షించే శక్తి దేవునికి తప్ప ఎవరికి లేదు అనేది ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది ఎందుకనంటే స్వయంగా యేసు ప్రభావారు చేసిన అద్భుతాల ద్వారానే ఎవరు ఆయన ఎందుకు నమ్మికించకపోతే ఈ లోకంలో చాలామంది చేస్తున్న అద్భుతాలు పరిస్థితి ఏంటి క్వశ్చన్ మార్క్ మీకే నేను వదిలేస్తున్నాను ఆ అద్భుతాల వల్ల ఏ వ్యక్తి మారు మనసు పొందరు అనేది గమనించాల్సిన విషయం రోగం తగ్గినంత మటుకి దేవుల్లో ఉంటాడు రోగం తగ్గుతుందని దేవుని దగ్గరకు వచ్చాడు రోగం తగ్గినంత మటుకు ఉంటాడు రోగం వస్తే మళ్ళీ దేవుని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతారు కానీ దాన్ని నిజమైన మారు మనసు అని అనవు నిజమైన మారు మనసు పొందిన వ్యక్తి అది జీవిత కాలానికి సంబంధించిన విషయం మారు మనసు అనేది ఆ ఇన్స్టెంట్కి సంబంధించింది కాదు ఆ పరిస్థితికి మాత్రమే సంబంధించింది కాదు ఆ ఐదు నిమిషాలకి మాత్రమే సంబంధించిన ఉద్రేకం కాదు మారు మనసు అనేది పశ్చాత్తాపం అనేది పశ్చాత్తాపం అనేది మన జీవిత విధానం మన జీవిత నిర్ణయం అది మన జీవిత పోకడ మన జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది మన జీవితాన్ని వెలిగిస్తుంది మారు మనసు పొందటం అనేది పచ్చత పట్టడం అనేది కాబట్టి ఇన్ని అద్భుతాలు చేస్తే వాళ్ళు దేవుణ్ణి అంగీకరించలేదు మెస్సేగా అంగీకరించట్లేదని యేసు ప్రభారు భావించి వాళ్ళని గద్దిస్తూ ఉన్నాడు ఏమని అంటున్నాడు చూడండి ఇరవై ఒకటో వచ్చినలో అయ్యో కొరాజీన అయ్యో బేత్సైద మీ మధ్యను చేయబడిన అద్భుతములు తూరు సిదోన్ల పట్టణములలో చేయబడిన ఎడల ఆ పట్టణములు వారు పూర్వమే గోని పట్ట కట్టుకొని బూడిద వేసుకొని మారు మనసు పొంది ఎందురు ఇక్కడ రెండు పట్టణాలని ప్రస్తావించాడు కొరాజీనా బెత్సైద ఈ రెండు పట్టణాలు యేసు ప్రభారు ఆ రెండు పట్టణాల్లో ఎన్నో అద్భుతాలు చేశాడు తూరు సిదోన్లలో కొరాజీనా బెత్సైదాలో ఇవి పాలస్తేనాలలో ఉన్నాయి ఎన్నో అద్భుతాలు చేసినప్పటికీ ఈ రెండు సిటీసు ఎక్కడున్నాయంటే గలీలియ సముద్రానికి తూర్పున ఒకటి ఉంటుంది గలీలియ సముద్రానికి పడమట ఒకటి ఉంటుంది ఈ రెండు దగ్గర దగ్గరకు ఉన్న పట్టణాలు ఈ రెండు పట్టణాల్లో బేత్సాయిద కొరాజిన ఈ రెండు పట్టణాల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ఎన్నో అద్భుతాలు చేసినప్పటికీ వాళ్ళు సువార్త అంగీకరించట్లేదు వారు యూదులే ఇస్రాయేలులే కానీ దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నాడంటే తూరు సిదోన్లు ఈ తూరు సిదోన్ పట్టణాలు ఎక్కడున్నాయంటే ఎహెస్కేలు గ్రంథంలో ఇరవై ఆరో అధ్యాయం నుంచి ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం వరకు మనం చదువుకుంటే తూరు సిదోన్లో ఎహెస్కేలే స్వయంగా అక్కడున్న అన్య అన్యులకు సంబంధించిన పట్టణాలు అన్య పట్టణాల్లో ఎహెస్కేలు స్వార్థ ప్రకటించినప్పటికీ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు మారు మనసు పొందలేదు దేవుడు వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఇచ్చాడు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చాడు దేవుడు అదే అన్నాడు ఇదిగో తూరు సిదోన్లు గనక ఎహెస్కేల్ టైంలో మీ మధ్యన చేయబడిన అద్భుతాలు అక్కడ గనక మేము చేస్తే వాళ్ళు చాలామంది గోనిపట్ట కట్టుకొని వాళ్ళకున్న దుఃఖాన్ని విచారాన్ని వాళ్ళకున్న పాప స్థితిని బయటికి వెళ్ళకి వెలుబుచ్చేటంత వస్త్రధారణ వేసుకొని గోనిపట్ట కట్టుకొని వాళ్ళ పాపాల నిమిత్తం పశ్చత పడేవాళ్ళు కాబట్టి మీరు మీ పాపాల నిమిత్తం పశ్చత పడట్లేదు మీకంటే తూరు సిదోన్లు పట్టణంలో ఉన్న వాళ్ళకి అయితే రేపొద్దున జడ్జిమెంట్లో బాగుంటుంది మీరు ఎక్కువ పనిష్మెంట్ పొందుకుంటారు వాళ్ళు ఏమో తక్కువ పనిష్మెంట్ పొందుకుంటారు కాబట్టి మీ హృదయం అంత కఠిన తరంగా ఉంది అని బేత్సాయిద కొరాజిన ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న వ్యక్తులకి దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అంతేకాదు ఇరవై మూడో వయసులో మాట్లాడుతున్నాడు మరొక పట్టణాన్ని గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటనంటే కపనహోమ ఆకాశం మట్టుకు హెచ్చించబడదవా నీవు పాతాళం వరకు దిగిపోయేదవు మాట్లాడుతుంది ఆ కపిరిన హోము చాలా ప్రాస్పరిటీ దానిలో ఉంది సమృద్ధి ఉంది ఏ లోటు లేదు ఏ కొరత లేదు సంతోషానికి సంబంధించిన ఎంజాయ్మెంట్స్ అన్నీ దాంట్లో ఉండేవి ఈ ప్రాస్పరిటీ సమృద్ధిని బట్టి ఈ పొంగి పొరులే ఆశీర్వాదాలను బట్టి ఏ లోటు ఏ కొరత లేని దాన్ని బట్టి ఆ కపిరిన హోములో ఉన్నవాళ్ళు చాలా ధన్యతగా దాన్ని భావించేవాళ్ళు దాన్ని బట్టి వాళ్ళు అత్యయించి గర్వించారు మాకు ఏ లోటు లేదు ఏ కొరత లేదు డబ్బులు ఉన్నాయి ఆహారం ఉంది శత్రులు ఎవరో మా మీదకి రాలేరు మేము చాలా సేఫెస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నాం అని వాళ్ళకున్న స్థితిని బట్టి వాళ్ళకున్న సమృద్ధిని బట్టి వాళ్ళకున్న ధనాన్ని బట్టి వాళ్ళకున్న మేలైన స్థితి మెరుగైన స్థితిని బట్టి వాళ్ళు అధ్యయించారు గర్వించారు దేవుడు ఏమంటున్నారంటే దేన్ని బట్టి అయితే మీరు గర్విస్తున్నారో కపిన హోమ ఇదిగో నీవు పాతాళం వరకు దిగిపోతావు ఎంత ఎత్తుకైతే హెచ్చించబడ్డావో ఎంత ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉందని నువ్వు విర్రవీగుతున్నావో రేపొద్దున నువ్వు ఎక్కడి వరకు వెళ్ళిపోతావు అంటే అదహ పాతాళానికి నువ్వు వెళ్ళిపోతావు పడిపోతావు అంత మాత్రమే కాదు రేపొద్దున నీకంటే కూడా నీ మధ్యలో చేయబడిన అద్భుతాలు సుధోమలో చేయబడిన ఎడల అది నేటి వరకు నిలిచి ఉండను మీకు తెలుసు కదా లోతు టైంలో అబ్రహాము తర్వాత లోతు వచ్చాడు లోతు తర్వాత లోతు ఉన్న ప్రదేశాల్లో సుధోమ గుమ్మరాలని దేవుడు అగ్ని చేత నాశనం చేశాడు అంటే వాళ్ళు దేవుని మాట వినప్పుడు దేవుడే వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఇచ్చాడు సో దేవదోతలు వచ్చి సువార్త ప్రకటించిన వాళ్ళు నమ్మలేదు విశ్వసించలేదు కాబట్టి దేవుడు ఆకాశం నుంచి అగ్ని కందకాలు వారి మీద కురిపించి ఆ సుధోమ గుమ్మరాల మొత్తాన్ని కూడా దేవుడు దహించి వేసినట్టుగా తన ఉగ్రతను చూపించినట్టుగా మనం చూస్తాం వాళ్ళందరూ చనిపోయారు దేవుడు
కానీ నీ మధ్య చేయబడిన అద్భుతాలు అగో సుధమా గుమ్మర్రాలో కనుక చేస్తే వాళ్ళు ఆ విధంగా నశించిపోయేవాళ్ళు కాదు వాళ్ళు అగ్ని చేత నాశనమైపోయేవాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళ పాపాల నిమిత్తం పశ్చాత్త పడేవాళ్ళు మారు మనసు పొందేవాళ్ళు కాబట్టి నీవు నీ హృదయాన్ని కఠిన తరం చేసుకొని బుద్ధిపూర్వకంగా సత్యాన్ని అంగీకరించట్లేదు బుద్ధిపూర్వకంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని అంగీకరించట్లేదు కాబట్టి ఇదిగో నువ్వు రేపొద్దున తీర్పులోనికి నరకానికి వెళ్ళిపోతావు ఇదిగో పాతాల మట్టుకు నువ్వు అణగదొరకబడతావు పడిపోతావని కపిర్ణహోమ్ ప్రజలు కూడా దేవుడు హెచ్చరికను జారీ చేయటం మనం చూస్తున్నాం రెండు విషయాలు మాట్లాడుతున్నాడు ఇక రెండు రకాల పట్టణాల గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి మొదటి ఏమో కొరాజీన బెత్సైద గురించి దేవుడు బాధపడుతున్నాడు రెండు కపిర్ణహోమ్ గురించి బాధపడుతున్నాడు ఈ కొరాజీన బెత్సైద కపిర్ణహోములో దేవుడు ఇన్ని అద్భుతాలు చేసిన అద్భుతాలు చూసి చప్పట్లు కొట్టి బాగుందలే అన్నారులే కానీ సత్యానికి వాళ్ళు లోబడలేదు ఎందుకని ఒక దైవజనుడు ఒక బైబుల్ పండితుడు ఏమంటాడంటే దేవుని సత్యం నీకు తెలిసినప్పటికీ దానికి నువ్వు లోబడట్లేదు కాబట్టి ఈ సత్యం వల్ల నీకు ఉపయోగం లేదు అంటే సత్యం తెలుసు డిలేడ్ ఒబీడియన్స్ ఈజ్ ద డిసోబీడియన్స్ అంటాడు అంటే నువ్వు సత్యానికి విధేయత చూపించలేదు కాబట్టి అది అవిధేయతే నీ అవిధేయత ఉన్నంత మటుకు నువ్వు రక్షించబడవు అని మాట్లాడుతుంటాడు నిజంగా యేసుక్రీస్తు గురించి నీకు అన్నీ తెలిసి ఉండొచ్చు యేసుక్రీస్తు మంచివాళ్ళే మంచి బోధకులు అని నువ్వు అనుకుని ఉండొచ్చు యేసుక్రీస్తు కూడా ఈ ఇప్పుడున్న దేవుళ్ళు అందరిలో ఆయన కూడా ఒకళ్ళేని నువ్వు బ్రహ్మపడుతుండొచ్చు బట్ యేసుక్రీస్తు మాత్రమే దేవుడు అన్న సత్యాన్ని నువ్వు అంగీ నువ్వు విస్మరిస్తే యేసుక్రీస్తు ద్వారా మాత్రమే రక్షణ వస్తుందని గనక అన్న సత్యాన్ని నువ్వు అంగీకరించకుండా ఉంటే గనక రేపొద్దు నీ నీ బ్రతు కూడా కపిన హోమ్ పరిస్థితి లాగే ఉంటుంది రేపొద్దు నీ బ్రతు కూడా బ్యాత్సాయిద కొరాజేలకున్న తీర్పులో నువ్వు కూడా చేతులు కట్టుకొని నిలబడే పరిస్థితి వస్తుంది అందుకనే దేవుడు అంటున్నాడు ఇరవై నాలుగు వచ్చినలో విమర్శ దినముందు నీ గతి సుధమ దేశపు వారి గతి వారవదగినదై ఉండు నేను మీతో చెప్తున్నాను నేను తూరు సిధులు మీకంటే మెరుగులో ఉంటాయి అన్ని లేనప్పటికీ వాళ్ళు నిజంగా రక్షించబడలేదు వాళ్ళు జడ్జిమెంట్లో నిలబడతారు తీర్పులో నిలబడతారు వాళ్ళకి అగ్ని కందకాలు ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళకంటే కూడా మీకు డబుల్ పనిష్మెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మీకు బుద్ధిపూర్వకంగా ఇన్ని అద్భుతాలు మీరు చూసి మీరు అంగీకరించట్లేదు కాబట్టి మారు మనసు పొందట్లేదు కాబట్టి ఇదిగో మీకు తీర్పు ఉంది అదేవిధంగా కపిల్ నోముతో మాట్లాడుతున్నాడు మీరు గ గర్వించారు దేవునికి దూరం అయిపోయారు మిమ్మల్ని మీరు హెచ్చించుకున్నారు ఇదిగో మేము మా మేము గొప్ప అని అనుకున్నారు మాకు ఏ లోటు కదువులేదు అనుకున్నారు దేని బట్టి అయితే మీరు రచ్చయించారో దాన్ని మీ దాన్ని మీ దగ్గర నుంచి తీసివేసి ఇదిగో పాతాల మట్టుకు నేను మిమ్మల్ని పడేస్తా మీ మధ్య చేయబడిన అద్భుతాలు సుధమ కుమారాల్లో చేస్తే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మారు మనసు పొందేవాళ్ళు కానీ మీరు మారు మనసు పొందట్లేదు కాబట్టి రేపొద్దున విమర్శ దినంలో తీర్పు దినంలో మీకంటే ఆ సుధమ కుమారాల గతే మంచిగా ఉంటుంది బెస్ట్గా ఉంటుంది అని వీళ్ళని హెచ్చరించడం మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డల మనం గమనించాల్సిన ఒక ప్రాముఖ్యమైన సత్యం దేవుణ్ణి గనక బుద్ధిపూర్వకంగా మనం విస్మరిస్తే ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు బైబిల్లో మనం చూస్తే ఎవరైతే తన మాట వినట్లేదో వినని వ్యక్తులు దేవుడు పనిష్మెంట్ ఇవ్వటం వల్ల వెనకాడలేదు తన మాటను అంగీకరించిన వ్యక్తుల్ని దేవుడు రక్షించుకోవటానికి కూడా వెనకాటలేదు ఒకటే స్కేల్ పెట్టాడు దేవుడిని అంగీకరిస్తే రక్షించుకుంటున్నాడు విశ్వాసం ఉంచితే రక్షించుకుంటున్నాడు దేవుడిని అంగీకరించకపోతే సత్యాన్ని పక్కన పెడితే సత్యాన్ని పెడజేవని పెడితే వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఇవ్వటానికి కూడా దేవుడు వెనకాడట్లేదు రెండు విషయాలు మనం చూసాం ఒకటి పదహారు వచ్చి నుంచి పంతొమ్మిదవ వచ్చిన వరకు మనం చూస్తే వీళ్ళకి ఏ విధంగా సువార్త ప్రకటిస్తే అర్థం అవుతుందో దేవుడు ఆలోచించి ఆ విధంగా సువార్త ఆ పద్ధతుల్లో సువార్త ప్రకటిస్తే వీళ్ళకి అర్థమైనప్పటికీ కూడా వాళ్ళు సువార్తలకు ప్రతిస్పందించట్లేదు మారు మనసు పొందట్లేదు పాపాల నిమిత్తం పశ్చాత్త పడట్లేదు కాబట్టి దేవుడు అంటున్నాడు మీకు పనిష్మెంట్ ఉంది అని పంతొమ్మిదవ వచ్చినా కూడా మాట్లాడాడు ఇదిగో వ్యూహాను తినకుండా వచ్చినప్పుడు మీకు తినకుండా వచ్చి పాస్టింగ్ ఉండి మీకు ప్రకటిస్తే అతను దయ్యాలు పెట్టిన వ్యక్తి అన్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మనిషి కుమారుడు తినుటూ తాగుతూ వస్తే ఇతనేమో తిండిపోతున్నాడు మద్యపాన్ అన్నారు శంకరులకు పాపులు స్నేహితులు అన్నారు ఇద్దరిని విమర్శించిన పనిగా పెట్టుకున్నారు తినని వ్యక్తిని విమర్శిస్తున్నారు తినే వ్యక్తిని విమర్శిస్తున్నారు కానీ ప్రాముఖ్యమైన సత్యాన్ని మీరు విస్మరిస్తున్నారు కాబట్టి బుద్ధిపూర్వకంగా ఇగో మీ ఉగ్రతను మీరే కొంతెచ్చుకుంటున్నారు రేపొద్దున మీరు తీర్పులో నిలబడతారని అక్కడ ఉన్న జన సమూహాలకి ప్రభు వారు హెచ్చరించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అంతే మాత్రమే కాదు ఆయన ఏ పట్టణాల్లో అయితే అద్భుతాలు చేశాడో ఆ పట్టణాలకు వెళ్ళినప్పుడు కపిర్నోవులోకి వెళ్ళారు ఎవరు మారు మనసు పొందట్లేదు కొరాజీనాకు వెళ్ళాడు ఎవరు మారు మనసు పొందట్లేదు బెత్సైదలో ఉన్న అనేక వేల మంది దగ్గరికి వెళ్ళాడు అక్కడ కూడా ఎవరు మారు మనసు పొందట్లేదు దేవుడు ఆశ్చర్యపోతు అన్నాడు ఇన్ని అద్భుతాలు మీ మధ్య చేయబడ్డాయి నేను మెస్సేనని స్వయంగా ఇన్ని క్రియలు మీ మధ్యకి నేను వచ్చి చేస్తే పరలోకం నుండి దిగి మీ దగ్గరకు వచ్చా దేవుడుగా ఉండాల్సిన ఆ యొక
దీన దరిద్రాన్ని ధరించుకొని మిమ్మల్ని ధనవంతులు చేయడం కోసం మీ మధ్యలోకి వచ్చా మానవ శరీరాకాన్ని ధరించుకొని మీ దగ్గరకు వచ్చా నన్ను నేను తెగి తెజించుకొని తగ్గించుకొని ఎంతగా మీ దగ్గరకు వచ్చి మీ మధ్యలోకి వచ్చి దేవుని రాజు సువార్తను ప్రకటిస్తే అయ్యో బ్యాత్సాయిద అయ్యో కోరాజిన మీరు ఎలా తీర్పును తప్పించుకుంటారు అయ్యో కబిర్ హోమ ఎంతగా ఈ లోక స్థితిగతిని బట్టి నువ్వు గర్విస్తూ ఉన్నావు రేపొద్దున నువ్వు తీర్పుని ఎలా తప్పించుకుంటావు మీకంటే ఆ తూరు సిధోన్లు హేస్కేల్ కాలంలో ఉన్న తూరు సిధోన్లు గతి వారో దగిందగా ఉంటుంది మీకంటే కపిల్ నవ్వుతో చెప్తున్నాడు నీకంటే సుధమ గుమ్మర్రాల పట్టణాల గతి వారో దగినగా ఉంటుంది ఎంత ఉగ్రతను మీరు పోగేసుకుంటున్నారు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలు ఈ మాటలు వింటున్న నీవు ఏ స్థితిలో ఉన్నావు దేవుణ్ణి దేవునికి అంగీకరించకుండా నీకు ఏదైతే అడ్డుపడుతుంది బుద్ధిపూర్వకంగా యేసు క్రీస్తుని విస్మరిస్తున్నావా రేపు అంగీకరిస్తాలే రేపు మారు మనసు పొందాలే రేపు పశ్చాత్త పడతానులే కాదు ఇదే రక్షణ దినం నేడే రక్షణ దినం అని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది యేసు ప్రభు దేవుడే అని నీకు అర్థమైన తర్వాత యేసు ప్రభువుని నమ్ముకుంటే పరలోకం వస్తుందని నీకు అర్థమైన తర్వాత నీ పాపాల నిమిత్తం పశ్చాత్తాపడాలి నీ పాపాలన్నీ ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకొని విడిచిపెడితే ఇదిగో తీర్పు దినాన్ని నువ్వు తప్పించుకుంటావు అలా కాకుండా బుద్ధిపూర్వకంగా నువ్వు సత్యాన్ని పక్కన పెట్టి దేవుని ఉగ్రతను నువ్వు పోగేసుకుంటూ ఉంటే ఆ ఉగ్రతలో నువ్వు నీకు నీవే ఆ నిప్పులు కూడా నీ కొని తెచ్చుకుంటున్నావు ఈ విషయంలో దేవుడు కూడా నిన్నేం చేయలేడు నీవు కావాలనే రెండు మార్గాలు ఇచ్చాడు నీకు ఒకటి విశాలమైన మార్గం అన్నాడు ఇంకోటేమో ఇరుకు మార్గం అన్నాడు విశాలమైన మార్గంలో ఇహలోకంగా ఉన్న సౌఖ్యాలన్నీ ఉంటాయి ఇదిగో కొంచెం టెంపరీగా ఆనందం ఉంటుంది తాత్కాలికంగా నీకు ఎంజాయ్మెంట్ లాగా అనిపిస్తుంది బట్ ఈ విశాలమైన మార్గం నిన్ను నరకానికి తీసుకువెళ్తుంది నాశనానికి తీసుకువెళ్తుంది ఈ విశాలమైన మార్గంలో వెళ్లే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అనేకులు ఉన్నారు బట్ ఇంకొక మార్గం ఉందంట ఈ మార్గంలో వెళ్తే కష్టమైన మార్గం ఇరుకైన మార్గం యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు ఎన్నుకుంది ఇరుకైన మార్గాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు వెళ్ళింది ఇరుకైన మార్గంలోనే వెళ్ళారు ఆయన అంటున్నాడు ఇరుకైన మార్గంలో కూడా నువ్వు వెళ్తే ఇంగో అల్టిమేట్గా నువ్వు జీవాన్ని పొందుకుంటావు ఏ మార్గం కావాలి బుద్ధిపూర్వకంగా సత్యాన్ని విస్మరిస్తే నువ్వు నరకాన్ని తప్పించుకోలేవు సత్యాన్ని అంగీకరిస్తే పరలోక రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకుంటావు కాబట్టి యేసు ప్రభువుని అంగీకరిస్తావా అంగీకరించవా ఆయన ప్రేమకు ప్రతిస్పందిస్తావా లేదనేది నీ చేతుల్లో ఉంది ఆయన ప్రేమకు ప్రతిస్పందిస్తే నాతో పాటు ఈ ప్రార్థనలు ఏకీభవించండి తల్లవంచండి పరిశుద్ధ ప్రేమ నమ్మం గల తండ్రి నీ పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభ ఎంత సీరియస్గా మీరు నేను మనుషులకు ఏ పద్ధతిలో సువార్త చెప్తే అర్థమవుతుందో ఆ పద్ధతుల్లో మీరు సువార్త చెప్పారు పిల్లను గ్రో ఊదారు ప్రతిస్పందించలేదు ప్రభ మరి నాయన నాట్యం ఆడలేదని చెప్పారు నాయన అదే రీతిగా నాయన ఎన్నో అద్భుతాలు వాళ్ళ మధ్యలో చేశారు దానికి కూడా వాళ్ళు ప్రతిస్పందించలేదు బుద్ధిపూర్వకంగా ఉగ్రతను వాళ్ళు పోగేసుకుంటున్నారు ప్రభ ప్రలాపించారు వాళ్ళు రొమ్ము కొట్టుకోలేదు దానికి కూడా వాళ్ళు ప్రతిస్పందించలేదు మీరు అంటున్నారు అయ్యా తీర్పు దినాన్ని మీరు ఎలా తప్పించుకుంటారు మీకోసం జడ్జిమెంట్ ఉంది నాయన మరి బ్యాత్సాయిద కొరాజనాలు కపేర్ నోములు ఎన్ని అద్భుతాలు చేయబడిన ఎప్పటికి ప్రభ వాళ్ళు కూడా మేము అంగీ అంగీకరించలేదు కాబట్టి నాయన మీరు అన్నారు ఇదిగో తూరు సిధోన్లు పట్టణాలు అదేవిధంగా సుధమ గుమ్మర్రాలో ఏ విధంగా అయితే అగ్నికి ఆహుత అయిపోయాయో ఏ విధంగా అయితే నీ ఉగ్రతకు అవి గురైపోయాయో వాటికైతే రేపు పొద్దున బాగుంటుందని చెప్పారు రేపు పొద్దున తీర్పు దినంలో ఎవరు తప్పించుకోరు సత్యాన్ని విస్మరిస్తేనని మీరు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు నా ప్రియ వీక్షకులు ప్రభు మరి ఎవరైతే నాయన ఇంకా వాళ్ళ పాప బంధకాల్లోనే ఉన్నారో ఎవరైతే నాయన నిన్ను రక్షకులు అంగీకరించకుండా నాయన రకరకాల బంధకాల్లో బంధించబడి ఉన్నారో ఆ నీ బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడండి మీరే నిజమైన లోకానికి వెలుగ్గా వచ్చారని ప్రభ ప్రభ వాళ్ళు అంగీకరించగలటానికి సహాయం చేయండి సత్యాన్ని విస్మరించకున్న ప్రభ నేను అనుసరించడానికి కృపను అనుగ్రహించమని తద్వారా ఆయన తీర్పును తప్పి తప్పించుకొని నిత్యత్వాన్ని వాళ్ళు పొందుకోగలటానికి కృపను వాళ్ళ మీద ఉంచమని యేసుక్రీస్తు నామలు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ